നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക് കളക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി തരുന്നതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോക്ക് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പലതരം ലെയേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണയായി ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലതരം ലെയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രോസ് പ്രോസസ്സിംഗ് സി ഇ പി ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആക്ച്വൽ പിക്സൽസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഇമേജിനെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ലെയർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബൈക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇമേജിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒരു കളർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയർ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളായി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതാണ് നിക്ക് കളക്ഷൻ എന്ന ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ലെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെയർ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതാ ഫിൽട്ടറിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ നിക്ക് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പലതരം ഫിൽട്ടേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ കളർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപായി ഈ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സൈറ്റിൽ പോകാം ഗൂഗിളിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിക്ക് കളക്ഷൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ കെ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ ഐ കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഗൂഗിൾ എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നിക്ക് എന്നും പറയും എൻ ഐ കെ എന്നും പറയും ഇതാ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിൽട്ടറുകളുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്ക് ആണോ വിൻഡോസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോൾ മാക്ക് അല്ല വിൻഡോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസിൽ ഇതാ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ഇനി ക്ലിക്ക് ടു നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എഗ്രി കൊടുക്കുന്നു ഇതാ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൽ ഗൂഗിൾ എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻ അവിടെയാണത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നത് പ്രാഥമികമായി ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി അല്ല ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പി സി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലോക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി അതിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അഡോബി എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആവശ്യം അത് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കത് കാണാം ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ പ്ലഗിൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ
ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ ഇമേജിന് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബൈക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇമേജിന് ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു കളർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി എനിക്കിതിനെ ഒന്ന് വളരെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇമേജിന് ആ ഇമേജിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ ചില റിഫ്ലക്ഷൻസ് എല്ലാം ധാരാളമായി വരുന്നതാണ് ആ ബൈക്കിൻ്റെ ബോഡിയിലും ആ ഇമേജിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആ റെഡ് കളറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യെല്ലോ കളറിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ നന്നായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇമേജിൽ ഒരു ഡ്രാമ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫിൽറ്ററിൽ പോകുന്നു നിക്ക് കളക്ഷൻ എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു അതിൽ കളർ എഫക്ട്സ് പ്രോ ഫോർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരികയാണ് ഇതാ പുതിയൊരു വിൻഡോ ആയി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ക്രോസ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ക്രോസ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ അതിൻ്റെ പലതരം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതാ അതിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കർസർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോന്നും ഇവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇമേജിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത് അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാവുന്നതാണ് കളറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഞാനതിങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷാഡോസ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അല്പം കൂട്ടാം വേണ്ട ഷാഡോസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഇപ്പോൾ മാക്സിമം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ആ ലെയർ ക്ലോസ് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെയർ സ്റ്റൈൽ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രം വളരെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സോട് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡെല്ലാം ഡാർക്കാണ് ഇമേജിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സൈഡിൽ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ വേണം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്ച്വൽ പിക്സൽസ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡിനെല്ലാം ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ ലെയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ അതിന് ആ ഡ്രാമ കൃത്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഇമേജിൽ മുഴുവനും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഇമേജിന് മാത്രം മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെയറിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർസർ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു ആരോയും നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിന് താഴെയുള്ള ആ ലെയറിലേക്ക് മാത്രം അത് ക്ലിപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത് വെച്ച് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആ ഒരു ലെയറിന് മാത്രമായിരിക്കും അപ്ലൈ ആവുക അതായത് ആ ക്രോസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെയർ അവിടെ ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കുറച്ച്
ഇവിടെ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേ ഇമേജ് തന്നെ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതാ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കളറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഇമേജിന് ഇതാ ഇപ്പോഴതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കളറൈസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുത്തിരുന്ന ലെയറും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതാ ഫിൽറ്ററിൽ പോകുന്നു നിക് കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ കളർ എഫക്ട്സ് പ്രോ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഇതാ കളറൈസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കളറൈസ് കളറൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിൽ എനിക്ക് പലതും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ബ്ലൂ ടോൺ വരുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് എടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇതാ അല്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഷാഡോസിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്പം പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ ഹൈലൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴെനിക്കതിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിവിടെ അപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത് ഒരു നരച്ച എഫക്റ്റിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനതിനെ വീണ്ടും ഇതാ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പോഴതിൻ്റെ എനിക്കൊരു ഡെപ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ മറ്റ് ഇമേജിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഇമേജിൽ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ കൂടെ എടുക്കുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം അത് ആ ലെയറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു താഴേക്ക് ഒരു ആരോ കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ലെയറിന് മാത്രമാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതാ ഒരൽപ്പം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുന്നു കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോഴത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ ആ ബോഡിയിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതും നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ലെയർ ഇതാ ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി ആ ലെയർ ആ ഇമേജ് ഏറ്റവും നന്നായി സിങ്കണൈസ് ആയിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മെർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇമേജുകൾക്കും ഒരു എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻസ് എന്ന ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ഇമേജുകളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെയേറെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെയേറെ നല്ല നല്ല എഫക്റ്റുകൾ ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻ എന്ന ഫിൽറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇതാ നിക് കളക്ഷൻസ് എന്നും പറയും എൻ ഐ കെ കളക്ഷൻസ് എന്നും പറയും ഇതാ ഇവിടെ സിൽവർ എഫക്ട്സ് പ്രോ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി ഇമേജസിനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ പലതരം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഉണ്ട് ഇതാ നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ നിക് പ്രോ കളക്ഷൻ എന്ന ഈ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഇമേജിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റുകളും ഓപ്ഷൻസും ഈ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൽ ഉണ്ട് അത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഇലസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി